kenaikan beras ini sudah terjadi sejak tiga bulan yang lalu ya udah lama juga tapi puncaknya kapan sih puncak puncaknya ya sebulan ini nah, kenaikannya berapa sih per Banyak kilo sih. berapa banyak berapa ya dari berapa dari sebulan ribu berapa sekarang sampai sekilo lima belas ribu enam belas ribu jauh lah beda dari sembilan ribu iya tadinya sembilan ribu sembilan tiga udah ada ya okay. dan sekarang per kilo bisa lima belas enam belas itu kenaikannya bertahap atau langsung bu? Cikat terkait dengan persediaan sendiri, seperti apa sih persediaan beras di pasar? Enggak ya, ada banyak kayaknya. Enggak barang, enggak banyak ya barang ya. Barangnya tinggi ya, enggak ngambil banyak banyak. Sampai ada kelangkaan nggak sih atau mungkin kekosongan stok? Hmm. Sempat ada kosong stok nggak sih? Yang beras kemasan oh. premium itu? Bis ya. Kalau yang beras yang bagus emang lagi kosong. Sekarang kosong ya, hmm, dari kapan kosong? Hmm, ya, ya, udah bulan-bulan yang ini Biasanya yang premium itu per e, 5 kilo itu berapa sih? Biasanya ya 60 Sekarang jadi? Sekarang bisa 80 Nah itu e, ada kenaik, kenaikan itu ada mempengaruhi pembelian gak sih daya beli orang? Ada juga Bisa juga Kalau untuk omset sih? Menurutnya, Om jauh jangan di sini. Turun ya, Cia, selama ini. Sekarang sembako kan tidak ada, kan? Masih sembako juga masuk, kan? Ya, pensa, Dian beras saat ini di pasar seperti apa sih, Bu? Udah menipis semua, ada soal apa? Nah, terus ya. Tapi masih ada menipis. Masih ada, ya. Oke. Karena apa sih, Bu, penipisan stok ini? Karena kan udah nggak panen. Kenapa? Namanya apa sih? Panen rayanya nah, sudah lewat ya. Kayaknya panennya masih lama, kayaknya hmm. lebaran atau lebaran gitu. Nah. Kemarin kemarin kan kena panjang. Nah. panjang. Bu, kalau kenaikan harga sendiri sejak kapan sih bu? Ya ada satu bulan yang lebih kan. Hmm. Kenaikannya berapa? Tahan, tapi gitu naiknya. Kenaikannya berapa bu? Ya naiknya kadang-kadang tiga ratus, dua ratus itu per kilo. Nah dari harga hmm. awal sampai hmm. sekarang bu, hmm. sudah berapa hmm. ribu per kilo? Seribu per kilo. Iya hmm. berarti seribu lebih kayaknya per kilo. Hmm. Kalau untuk omset sendiri menurunnya bu? Ya, menurun lah. Penurunannya ada 50 persen atau lebih bu? Apanya? Penurunan omset. Ya kadang-kadang lebih dari 50 persen kalau di ini. Kalau daya beli masyarakat, masyarakat menurunin daya beli? Iya daya beli. Ya. Dari kapan sih bu? Ya, tapi uh, puncaknya kapan bu? Puncak tertingginya gitu harga beras? berarti bertahap ya bu kenaikannya nggak langsung karena saya kalau beli kan ya bukannya itu jadi naik turun ya, nanti naik kebanyakan naik naiknya nah. berapa sih bu rata-rata dari dua bulan kemarin banyak 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 ya. banget makanya tolong diturunin biasanya berapa bu hmm. untuk ibu beli biasanya sebelum kenaikan sebelum kenaikan ya dulu sih masih sembilan sembilan masih murah sekarang udah coba udah maha bingung saya mau ibu, bi ibu biasanya beli yang berapa bu yang dua belas sekarang beli yang berapa sekarang ya baru lihat lihat mau beli yang ya yang bisa terjangkau sama kita lah tapi biasanya yang dua belas ribu itu kan bagus nah sekarang dengan dua belas ribu kualitasnya seperti apa bu ya 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 yang jelek Oh, beda sama yang sebelum oh iya dulu kita belanja punya seberapa udah dapat pacet-pacet sekarang udah nggak mesti mikir-mikir dulu oh. ini mau dimakan apa enggak apa gimana gitu harapannya seperti apa bu Hah? harapannya seperti apa harapan saya sih supaya ya, turun semua bukan beras aja ya minyak gula semuanya sembako gitu ya dan merata lah rakyat kecil ini kan ya susah juga ya udah susah cari uangnya juga susah harga naik terus itu aja yang saya harapkan sih kepengennya dengan bu siapa bu maaf namanya bu Rahayu warga mana bu Depok 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 dua ribu sampai empat puluh ribu Nah, sekarang itu melunjak sekitar 80.000 sampai 90.000. Cabai keriting, cabai besar. Nah, itu uh, lumayan besar uh, kenaikannya.
Berarti kenaikannya ada di cabai, beras, komoditinya sama telur gimana Pak? Telur masih stabil. Iya, cuman cabai dan beras. Gitu. Dan kita kan hampir setiap hari kan mendapatnya. Uh, itu juga kami juga share kan di beberapa uh, OPD, OPD juga kan. Termasuk salah satunya di Parahiangan, Jawa Barat salah satunya. Uh, kemudian juga di beberapa unsur, unsur instansi juga. Gitu. Dan itu hampir setiap hari kita apa nih update data untuk masalah uh, harga sembako. Kalau oh, minyak juga aman ya? Alhamdulillah aman kalau minyak. Kenaikan harga itu mempengaruhi daya beli nggak sih Pak? Oh iya, uh -huh. betul daya beli. Nah ini sedikit cerita ya Pak. Uh, jadi ini sedikit apa namanya momen-momen di Pasar Agung ini untuk pengunjung dan masyarakat itu dari Senin sampai Jumat itu sekitar 30 persen turunnya ya kalau Sabtu Minggu sekitar 80 persen gitu tapi bukan hanya di Pasar Agung aja hampir setiap pasar itu disebabkan mungkin bisa jadi karena online ya karena masyarakat kan dibanjakan, dibanjakan online supaya untuk betah di rumah kemungkinan lebih baik ini online daripada belajar. Ya mudah-mudahan menjadi menjadikan apa namanya pasar rakyat didambakan lah. Dan juga memang ada pengaruhnya juga sih untuk daya beli jadi berkurang. Ya.